So next we have agents of cross pollination. So two commonest agent of cross pollinations are insect and wind. But in some flowers are pollinated by animals and birds like squirrel, bats. Even some flowers are pollinated by water like in case of aquatic plants. So in our syllabus we have only three categories. First we have insect pollinated flower. The flower which are pollinated by insect are known as insect pollinated flower and process is known as insect pollination or you can say entomophily and flowers are known as entomophilous flower. So here you have some main character of flowers which are pollinated by insect. So flowers are large, they should be brightly colored to attract the insect. They should produce scent and nectar. Ye dono cheeze bhi insect to attract karengi. Next, pollen grains. Wo humesha sticky honge ya spiny honge. Due to which they can easily attached to the body of the insect. Apne aap se stick kar jayenge. Stigma is also sticky. Uska nature bhi kaisa hoga? Sticky hoga. Taki pollen us pe gire. To dobara kahi aur shift na ho paayen. If flowers are small, then they exist in cluster. अगर छोटे फ्लावर हैं एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं तो वो गुच्छे में प्रेजेंट होंगे डेलिया के केस में ये चीज होती है सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे सो रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपरली हेलो स्टूडेंट्स सो इन टुडेज क्लास वी हैव टू स्टार्ट विद विंड पॉलिनेशन सो द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय विंड दोज आर नोन एज पॉलिनेटेड फ्लावर्स और एनिमोफिलस फ्लावर्स हो The name for wind pollination is anemophily, and flowers are known as anemophilous flower. Flowers are small; those are not brightly coloured. Usually, they are green in colour. They do not produce any nectar or any scent because they don't need any insect for that. All right? Then stamens of such flower; those are long and those are hang out of the flower. थोड़े से बाहर की तरफ hanging होंगे. Then comes एंथर एंथर कैसे होंगे लार्ज लूजली अटैच होंगे एंड जरा सी भी विंड चलेगी वो बड़े ईजिली स्प्रेड आउट कर जाएंगे उनमें से जो पोलन होंगे दे ईजली स्कैटर पोलन जो हैं दो आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटी बिकॉज ऑन द वे जरूरी तो नहीं विद द हेल्प ऑफ एयर वो टारगेट एरिया में ही पहुंचे ऑन द वे बहुत सारे वेस्ट हो जाएंगे इसलिए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पोलन आर प्रोड्यूस नाउ अबाउट पोलन ग्रेन light dry and smooth pollens are there so these are easy to carry away by the wind last we have the type of stigma stigma in such flower is feathery and it is usually hang out of the flower feathery matlab wo hair like us pe structure lagi hogi taki pollen uske upar gire to wahi pe stuck ho jaye second we have water pollinated flower or hydrophilous flower and process ko bolenge hydrophily so when the pollens are transferred with the help of water from anther to stigma that is known as hydrophily features of such flower are known as given here pollen grains they produce in large number same as wind pollinated second in some plant pollen grains they have specific gravity equal to that of water so that they can remain floating below the surface of water uski jo gravity hai water ke equal hogi taki wo water ke surface ke below आराम से फ्लोट कर सके सेटल डाउन ना हो जाए नंबर थ्री में है स्पेशल केसेस में कुछ ऐसा है कि मेल फ्लावर्स जो हैं, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टिल कब तक फ्लोट करते रहेंगे जब तक फीमेल फ्लावर तक पोलन ना पहुंच जाए सो वेलिस एरिया के केस में दिस हैपन्स अदर देन दिस वी हैव ऑर्निथोफिली एलिफोफिली सो ऑर्निथोफिली मीन्स द फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड बाई बर्ड्स ऑर्निथोफिली एग्जाम्पल बिग्नोनिया कैना एलिफोफिली हेयर pollination is done by elephants one more name is there chiroterophily chiroterophily means the pollination is done by bats all right next we have difference between wind pollinated and insect pollinated flowers you have to go through this by yourself then we were carrying out this elephophily is found in rafflesia whose flowers are very large and are found at ground level pollens or pollens of such flower get attached to the feet of elephant and may be carried to the stigma of another flower when trampled by their feet so with the help of their feet pollens transfer kar rahe hain yahan pe 
next we are having artificial pollination so this is man made pollination that means man himself transfer pollen to the stigma so it is called artificial pollination so in ancient civilization it was quite common practice to sprinkle male flower of palm on the female flower we know that palm flowers are unisexual flowers so in modern time artificial pollination is standard practice by adopted by plant breeders scientists क्यों कर रहे हैं प्लांट ब्रीडर या साइंटिस्ट इस प्रैक्टिस को टू क्रिएट न्यू वेराइटीज सो वॉट दे आर डूइंग दे रिमूव एंथर इन यंग फ्लावर उसे बोलते हैं इमेस्कुलेशन जब किसी फ्लावर से एंथर को रिमूव कर दो इट इज नोन एज इमेस्कुलेशन आफ्टर दिस उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर को वी विल कवर विद सम बैग और पॉलिथिन कवर उसे बोल देते हैं बैगिंग एंड देन डिजायर्ड पोलन लेकर आएंगे एंड वी विल ब्रश ऑन द डिजाइड सिग्मा ठीक है उसके ऊपर ब्रश कर दिया जाएगा नेक्स्ट वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनेशन सो हियर वी हैव टू एग्जाम्पल्स वन इज फॉर इंसेक्ट पॉलिनेटेड सेकेंड फॉर विंड पॉलिनेटेड सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड ने एक स्वीट पी प्लांट का केस लिया है सो दीज आर पॉलिनेटेड बाई बी सो दीज दीज आर अट्रैक्टेड बाई कॉन्स्पीकस करोला कॉन्स्पीकस करोला मीन्स अट्रैक्टिव करोला सो जो बी है वॉट द डू they thrust its long tongue they insert their long tongue in the flower in search of nectar so jab wo nectar ki search mein tongue se search kar rahe hain nectar ko so what they are doing jo petals hain sweet pea mein wo different kinds ki hain kuch petals ko bolte wing petal kuch petal ko bolte keel petal so it is depressing those petals and then it reaches a stamen and stigma on the underside of the plant or flower when it reaches the stigma तो हो सकता है उससे पहले वो किसी और फ्लावर पे विजिट की हो सो इट इज हैविंग पोलन ऑन इट्स बॉडी सो वेन इट रीच इज द स्टिग्मा इट शेड द पोलन देर और वेन इट इज सर्चिंग द नेक्टर देर पोलन विल स्टिक टू इट्स बॉडी एंड देन इट मूव टू सम अदर फ्लावर एंड इट विल शेड द पोलन ऑन अनदर न्यू फ्लावर सो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन बट इफ क्रॉस पॉलिनेशन इज नॉट देयर ड्यू टू समनी चांस देन self pollination is there because usually the stamens and carpels these are present close to each other and flower is usually closed next we have wind pollination so here we have taken example of maize you can see here in maize plant here these are known as male tessel or male inflorescence it is having male flower here and at lower level we have female inflorescence female flowers are there so you can see here even stigma and even here anthers both are protruding outward both are hanging outward right so with air pollen can easily blown away all right and even with air pollen from some other plant can easily reaches here in female inflorescence and thus with the help of wind cross pollination will happen so there is no chance of self pollination because both type of flowers both mature at different time that means they are showing dichogamy male flowers they mature first then female flower get mature so male flower when maturing first it is known as protandry